Guys, magandang araw sa inyo. Today, we're gonna talk about the first APU DDR5 support. Ito ang AMD Ryzen 7 8700G. Pero bago tayo magsimula, intro muna tayo. Tara! So yun na nga guys, this January ay nag-announce sa AMD ng kanyang mga bagong SQs ng processor. Meron tayong Ryzen 3 8300G, Ryzen 5 8500G, Ryzen 5 8600G, and lastly the Ryzen 7 8700G. Luckily, AMD sent us the Ryzen 7 8700G para itest at malaman kung ano ba yung naging performance nito over sa kanyang previous gen na Ryzen 7 5700G. Kaya ano pang inantay nyo dyan? Test na natin to! Tara! At para sa ating testing and benchmarks, ito nga pala yung ginamit naming specs para sa Ryzen 7 5700G and para naman sa Ryzen 7 8700G. At maya maya ang konti lang guys, mag-start na tayo sa pag-testing nang sa ganun ay makuha na natin yung results. Tara! And during our benchmark and testing, ito nga pala yung mga ginamit namin. Cinebench, Geekbench, Blender Benchmark, PCMark, and 3 Mark. At ito nga pala yung mga naging results. Para sa naging result ng ating Cinebench 2024, the Ryzen 7 8700G leads 17% in multi-core performance and 14% increase naman pagdating sa kanyang single-core performance. At para naman sa ating naging second test, ito nga pala yung Blender Benchmark. At ito nga pala yung mga naging results. At para sa ating naging third test, ito nga pala yung PC Mark 10. And as for the results, the Ryzen 7 8700G leads in productivity and essential. While on the digital content creation, mas maigi pa rin talaga na meron kayo dedicated graphics card and non-APU processor lang sa ganun ay ma-maximize nyo ang inyong performance. At para sa kanyang overall result, ito nga pala yung merong 16% increase versus sa kanyang previous gen na 5700G. The last test, ginamit nga pala namin 3D Mark Night Trade which is specialized on testing APU processors. At ito yung naging results. Meron itong 42% increase versus sa kanyang previous gen na 5700G. Grabe yung results, no? At para naman sa ating second phase ng testing, syempre hindi pwedeng mawala yung mga games benchmark. At ito nga pala yung mga tinest namin ng games. Valorant, CS2, and AAA games na Horizon para malaman natin kung talagang kaya ba ng ating Ryzen 7 8700G yung mga gantong klase ng laro. Para sa naging result ng ating Counter-Strike 2, meron nga pala itong average ng 47% increase versus sa kanyang previous gen na 5700G. Pero na Valorant nga pala, meron itong 18% average increase versus sa kanyang previous gen na 5700G. For the testing nga pala, 1080p reso and V-Sync up yung ginawa namin para dito sa ating Valorant na game. Next is yung Horizon guys, check nyo. Para sa testing ng Horizon, ito nga pala yung naging result at meron nga pala itong 52% average increase versus sa kanyang 5700G all gen. And for this game, kayang-kaya naman talaga ng ating both processors, 57 or 8700G. Pero, mas may pa rin na meron kayong dedicated GPU para sa maximum performance at quality ng ating game. Diba? At dun nagtatapos yung ating game testing and CPU benchmark para sa ating Ryzen 7 8700G. Para sa official price, abangan nyo nga pala yung aming post sa aming Easy PC Facebook page para lagi kayong updated. By the way, yung presyo nga pala, possible maglaro from 18 to 20,000. Okay? At kung meron kayong question, please comment down below. At huwag nyo kalimutang i-follow kami sa aming YouTube, TikTok account, Facebook, at isamin nyo rin yung Instagram. Kaya sa so, paano, kita kayo sa susunod na video.